诸位好汉，这位莫非是京师八十万禁军教头？豹子头林冲，正是在下。幸会。怪不得气宇轩昂，站在千百人中，都看得出林教头非比常人。哈哈哈！朝天王，先到山寨歇息一下，再从记忆怎么样？好，请请。好了。请慢用啊！多谢，多谢啊，多谢。慢走啊！哎，哎，给！啊，啊，哎，啊！我等造下此等弥天大罪，哪里安身？不是这王头领如此错爱，我等皆已流离失所，此恩不可不报。对。先生为何冷笑？有什么不妥之处吗？我也觉得未必有那么好。不错，兄长太好心。你看那王头领可是真心收留我们的？难道不是吗？当然不是。兄长光明正大，自然看不出这等人物的心思。之前兄长上来的时候，他对我们倒是热情，但等兄长说杀了许多官兵，捕盗、巡检，又听兄长说割了那官兵头领何基卜的耳朵，让他回去报信，他便有些不快。再后来，兄长介绍我们诸位兄弟。他看我们人多，且阮氏三雄如此豪杰，虽然口中还在和兄长应酬，那脸色就淡下来了。阿梅，我图的些什么？何必如此？心胸狭窄，就是对啊。哎，我们实在没有第二处可以投奔了。我刚才在山上仔细看过了，山上的许多头领。除了那大头领王伦一人此时心怀鬼胎，其他的几位像是宋万、杜谦、朱贵，还是极其亲热的。不是作家。那个林冲，他可是个人物啊。不错。事情呢，恐怕还是要落在这个林教头的身上。他要是有心站在我们这边。此地还可久留，否则恐怕好景不长啊！此话怎讲？林教头早就看出王伦对我们所怀的诡计，只是我们尚不知道他的心思。万物自有天数，我们暂且安顿下来，也是一件好事。这一路走来也乏了，这酒是好酒，没有白胜的蒙汗药，我们应该多吃几碗才是啊！来，干！哎，对，来，来，来，来，来，来，干！嗯，干！来，我给各位倒上。众位好汉，林教头，林教头，来，请啊，不了，朝天王。是否把心中所想之事，从头至尾都说与王头领听了？说过。那王头领是否闷了半晌，故作踌躇，虚作应答？正是。啊，好，那我就不打搅诸位吃酒了，咱们晚些再会。嗯。
。林教头，进来。林教头，外面来了一个汉子，说是柴进柴大官人托他来找教头的。好，快快叫来。这位兄弟，怎么样？林教头，柴大官人我托他的话带到了没有？我家娘子如何？林教头，本来该我家主人亲自来的，可是他实在走不开，特让小人来给您带句话。说是林家老小现在都不在东京汴梁，不知去向，生死未卜。我家主人正在打探林教头，给他五两银子，好好照顾他。是自然直，一切皆有天数。哥哥，不必为今天的事担忧。林教头，公孙先生。深夜再来打扰，有失恭敬啊！好，请。朝天王，林教头，林教头，请。请。小人虽有奉承之心，无奈身不在位，还望恕罪。哎，林教头，我等虽不才，可也并非草木，岂能不见教头顾盼之心、错爱之意？久闻教头大名。不想今日得会。小人就在东京之时，交接朋友，从未失过礼节。哎，不想今日相见，被那王头领冷落，实难随小人心中之愿。特意过来陪各位好汉聊上一聊。啊，晁盖等，深感厚意。嗯，小生昔日久闻。教头在东京之时十分豪杰，后来不知为什么跟那高俅不和，乃被陷害。后在沧州，大火烧了大军草料厂，又是高俅所为。日后不知是谁举荐教头上山的。啊，不要再提起被高俅那贼陷害那劫了。每当提起此事，林冲都会毛发直立。不能自已，又不能报仇。啊，林冲上山，是受柴大官人的推荐。哦，柴大官人，柴大官人。可是那江湖上，人称小旋风的柴进，正是此人。据晁盖所知，柴大官人疏财仗义，喜好接纳四方豪杰。说是大周皇帝嫡系子孙，嗯，那柴大官人可是名扬四海、声播天下的人。要不是林教头武艺超群，他怎么又会举荐上山呢？哎呀，不是无用过称啊！这王伦理应让了第一把交椅给林教头做才是啊。此乃天下公论，也不负了柴大官人的书信啊。程先生高眼相看，林冲乃戴罪之身，投奔柴大官人，并非柴大官人不肯收留，而是小可怕给他带来不便，所以才自愿上了梁山。哦，哎，不想今日
，却去留无门。其实，不再为此高低，实乃王伦心术不正，实在难以相处共事啊。那王头领接人待物一团和气，怎么会心胸如此狭窄？那王伦有妒贤之心，恐怕势力被众位豪杰所压，更怕招惹官府。事故，兄长说了杀死官兵一劫，他便心生恐慌，做出了不肯相留的模样，更把各位好汉安排到关下安歇。既然王头领这般心思，我们也不等他打发，另投别处去就是。嗯，我就是怕诸位豪杰萌生退意，所以特地早早赶来说这一番话。明天山寨头领想请各位英雄豪杰。去山南水寨亭上赴宴，看他如何对待。要是这厮言语有理，不似今天，万事皆休。倘若他再敢掺有半个岔子，一切看我临终。宁教头如此错爱，晁盖感激不尽。王头领，要是能容即容。不可容时，我们登时告退。啊，先生此言差矣。林冲与诸位豪杰可谓是惺惺相惜啊。两大王伦卑鄙小人，能起何作用？明日，请各位豪杰且放宽心赴宴。林冲告辞。好。林教头，我送你，请多谢。请。你看明天的宴会是好宴吗？这一宴会必有分教，看谁能做山寨之主。明日兄长及众兄弟们藏好暗器，静观其变，看我抚须为好。跟各位英雄近日辛苦了，来，小可敬你们一杯。来来来来来来来来来来来，谢了，来来，来，来，好，好，好，好，好，来，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，王头领，酒过三巡，晁盖想和你说说这聚义之事。来来来，哎，天王，这水亭本是水寨的亭子，山上还有一处断金亭。得来的财物，弟兄们用秤子把它分了。<笑>来来来，各位英雄！哎呀，是啊，时至午后，来啊，起来，是。俺蒙各位豪杰到此聚义，只恨碧山小寨一洼之水，怎能住得下这许多真龙？小可
，略备薄礼，万望笑纳。凡头大寨安身歇马。王头领，我晁盖久闻梁山八百里水坡，王伦招贤纳士，我等兄弟才来投靠。没想到，这里容不下我们兄弟，我等只好自行告退。承蒙所赐白银，我等绝不能去。常言说得好，山不转水转，水不转人转。我等告辞了，走。各位英雄，哼，不是毕寨不肯接纳众位豪杰，只恨我梁山粮少房稀，恐怕日后耽误了各位的前程，所以才不敢相留。哼哼，我前番上山之时，你也是推诿粮少房稀，今天朝天王和众豪杰上山，你也一样这样说辞。是何道理，林冲？你在说什么？你听不见吗？哎，两位头领，两位头领息怒啊！呃，是我等来的不对，反而坏了贵寨的兄弟情分。今日王头领以礼发付我们下山。算是做得有礼有节，我等心领了。只是这银两，断然不能收取，还望两位头领不要因为我等而发怒。我等先行告退了。哎，朝兄，你看，只因我等上山相投，反而坏了头领的面皮。我等先行告退吧。你这个笑里藏刀、言轻行浊的小人！奴才，你又没吃醉酒，为什么要恶意重伤我呢？难道你不分上下了吗？上下，你这个落地穷儒，胸无点墨，怎做得了这山寨之主？林冲。不要造次！不要因为我们坏了你们梁山大义。林冲，你敢如此以下犯上，何德何能，敢做的第一把交椅？你这村野穷儒，亏得赌钱，你才得来到这里。柴大官人资助你，给你盘缠，与你相交，举荐我来，你尚且如此推诿，今天诸位豪杰特来相聚入伙，你又发付他们下山。这梁山坡是你的吗？风声波澜起，在场哪位不是兀自动也不动？只有你这厮随风摇摆，不杀了你又有何用？你又无大量大财，也做不得这山寨之主。我的弟兄们，我的心腹在哪里？放开我！吕正通，有我林冲在此，谁敢上前？谁敢上前？杀了我，你敢吗？到了今天这个份上，我林冲还有什么不敢？
Les gens, les...压在头顶纸糊般的木顶，才见得天日。你唤作摸着天，你可曾摸着过天吗？宋外，你被称作云里金刚。你何时才能入得云端？主贵，你这汉帝忽略，对这王伦却心存仁慈。我知道你早有不满。好了，现在王伦死了，你们三个怎么办？愿随哥哥实施兵变斗。兄弟，快快请起！两位兄弟，快快请起！好，今日我等理应推林教头做山寨之主，若有不服者，将王伦为例。先生此言差矣。教头，请坐第一把交椅。先生千万不可！我林冲今天以义气为重，火并了王伦这不仁之贼，实无谋取这第一把交椅之心呐。倘若一定让林冲做的这第一把交椅，岂不让天下众豪杰耻笑？朝兄仗义疏财，智勇兼备，天下人无有不服。我林冲。推晁盖朝天王做梁山坡第一把交椅，林统领，不可！自古强兵不压主，晁盖新来报道，怎可后来居上？今天事已至此，不必再追决。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。盖等人劫取了生辰纲，已是死罪，却又杀了那些官差，伤了何官长，又损害了许多官军人马，如此大罪，可是灭九族的勾当。虽是劫取了不义之财，但法不容情，倘有疏失，这该怎么是好啊？进来。张文远，你来的正好。先生唤我有何吩咐？济州府刚刚下了公文，晁盖等人劫取了生辰纲，逃到了水泊梁山落草为寇。州府官军屡攻不下，为此，州府下文，通告所属州县，命我等收缴追查，以防患于未然。你且将这些公文写成文案，下发到各村各堡。吩咐执行。好，小人这就去办。啊，哎，等一等，你初到运城，上无片马，下无立锥
，你应家事器物都得从头置办。我听说，你为此欠下了一笔银子，如今官俸未到，债主又来催讨。今日所带银两不多，你先拿去，先支应一下。宋亚斯，您可真是及时雨啊！哎，你专心修改文书，不可怠慢。我等做小吏的，凡事都要仔仔细细。如果出了差错，只能有你我这样的小吏来承担，与官家无碍，还会连累家人。是，<笑>去吧。宋亚斯，慢走啊！好，衙门收班了，你还不回家呀、啊？嗨，回家也是一个人，还不如在这儿多做点事。回家也不迟啊！啊，好，告辞。哎，告辞，宋亚斯。啊，前面走的可是宋公明、宋亚斯。啊，给亚斯见礼了。大娘如何认得我呀？亚斯。您真是贵人多忘事啊！前日我丈夫疾病身死，无钱安葬，是押司出资埋葬了我的亡夫，还给了我们许多银钱。这家啊，从东京来，不是这里的人家，嫡亲三口，夫主严公，有这个女儿严西娇，她那严公平日里啊是个好唱的人。自小教的他这女儿严西娇也会唱小曲儿，年方一十八岁。这三口因来山东投奔一个官人，谁知没找到，就流落在我们运城县。没想到这里的人呐、啊，不喜风流艳乐，日子过不下去，就在这后面僻静的巷子里暂住。昨日他家严公染病死了，这严婆无钱发送。停尸在家，实在是没有办法。希望押司能可怜他们。好，我替你们写个帖子，到城东头陈三郎那里去付棺材用。这样，我们母女俩才在这运城县里安置下来。啊，<笑>想起来了，想起来了，你那女儿还会唱曲儿。嗯。<笑>如今，你们生活的怎么样啊？倚仗押司相助，我女儿在那客店的酒肆瓦舍里唱些小曲儿，勉强度日。可眼下这客人来听曲儿的，都是间接验取银词的，她是绝不可能唱的。眼下事前的人不多了，她每日里是望眼欲穿，不知她望什么，想什么。啊，好。我去与他捧场，他在哪里唱？这边请。啊，请。
。哎，不必客气。我们运城进圣人庙堂，进泰山，必有雅曲流行于民间。对对对对对，小可不知，可不可以请这位姑娘唱些雅曲？你想听什么，她就得唱什么。啊！你想听什么，我就非得唱吗？你们要听，我还偏就不唱了。呃，请到舍下一座，饶恕罪过。哎，没什么，没什么。亚斯，今天你要是不答应，我就当着这满大街的人跪求于亚斯。哎，哎不要这样，快快请起。好，头前带路。哎呦，恩人，请先用些茶水。哎呀，你还愣着干嘛？还不赶快到后厨为恩人备办些酒饭？哎，不要再叫恩人，区区小事，不用再提。哎，你怎么还不赶快去呀、啊？你瞧你往这儿一站，好像你是宋亚斯的恩人似的。哎呀，快去快去快去呀、啊！哎，衙门中我还有些公务要回去处理，饭改日再吃。哎呀，亚斯啊，我好不容易把您请到家里，哪能不吃了饭就走啊？恩人稍等片刻，这里的客店伙计们手脚特别麻利快，不稍片刻，饭菜便能备齐。您先请坐，不要再叫恩人，改日再来。亚斯，亚斯，请留步。知道你的心意喽。自打那日宋押司救了我们母女俩，你便将人家早就放在心上啦。你呀，还是不要有那份痴心妄想。那宋押司是什么样的人？在这运城县里呼风唤雨不说，听说就连那知县老爷暗地里都要敬他三分呐。咱们母女俩是外乡人，没根没基的，你又是个卖唱的出身，咱们高攀不上人家。卖唱的怎么了？卖唱的就不是良家妇女了？我一身清白，不怕别人指摘。话虽这么说呀，那宋亚斯是何等的英杰人物，肯定是眼高于顶，不会看上你。方才。我已经试过他了，嗯，倘若他对我没有半点意思，怎么会我穿得鲜艳，在他面前的时候，他眼睛都直了？<笑>你个不知羞的小丫头，知羞怎么了？能吃还是能穿啊？<笑>既然你有这份心思啊，妈妈理应帮助你。咱明天再仔细的打听打听，看宋押司家中是否有妻室了，再托媒人方可。即便是有妻室，我也甘愿。
尼亚斯。哦，王马，找宋江有事啊？哎呀，我这一时半会儿也说不清楚，可容老身进屋细说。好，里边请。哎，亚斯啊，眼下有个天大的好事儿。<笑>什么好事能比天大？亚斯忘了老身是做什么营生的了。<笑>做媒，对呀，老身哪知道押司房内没有娘子？啊，王妈妈，我那发妻亡故之时，我便立下誓约，三年不娶。如今三年未到，你为我做什么媒呀、啊？哎，话不能这么说，只听说过有丈夫死了，妻子守节的说法。从来没有听说过有妻子死了，丈夫守节的道理呀、啊。自古没有，今后就有了。哎，何况老身所说的这姑娘，那是郓城县里找不出第二个人来。<笑>哎，难道押司不想知道？我说的那姑娘是谁？那就是前几日押司搭救过的那严家的女儿。啊，<笑>那女孩啊，押司见过，人长得模样好，会唱曲儿，还会诸多杂耍。听她母亲说啊，那姑娘小时候在东京，竟去行院里面串，那行院哪个不爱她？还有几个行院让她过房。他父母都不肯答应，只因老两口无人养老。哎呀，这可苦了人家姑娘了。哎，他母亲呐、啊，听说押司房内没有娘子，特意让我来说媒提亲。哎呀，这天仙似的姑娘，押司可不要错过良机呀、啊。只是宋江眼下并无续弦之意。此时不可，人家姑娘愿意等。哎，宋江万不能耽误了人家姑娘，还请王妈妈转告严家，此事万万不可。哎，这续弦不行，纳妾也不可以吗？哎，人家母亲说了，自知身家低微，恐怕高攀不了押司，只想为女儿找个好夫婿，日后还有个依靠。啊。若那严家母女想找依靠，宋江愿意替她选一户好人家做女婿。若日后她母女有什么需求，宋江定会帮忙。只是这娶妻纳妾之事，就不要再提了。宋江还有些事情要做，恕不奉陪。我做了这么多年的媒人，还没见过这么难说话的人。我看你们呐，就死了这条心吧。嗯，谁都说王妈妈的一张口啊，是能说会道，没您办不成的好事儿。烦劳您老人家，再去给说说。那宋押司可不是别人，那郓城县除了县太爷，就属他了。他为什么叫及时雨啊？那得是个呼风唤雨的人物才行。到那时。他把脸一沉，头一转，我哪里还敢说话呀？难道你让我扳着脖子，硬让人家娶你女儿不成啊？那你有没有跟他说过，我女儿愿意给他做小？哎呀，怎么没说？可那宋押司听了，眼睛都不眨，仍是不肯。人家还说啊。就是帮着西郊姑娘找个好夫婿也不在话下，只是婚事儿免议论，这家老身还有何话可说呢？嗯、你先坐。啊。闺女啊，妈妈先前劝过你，不要心思太高。那宋押司其实咱们能够高攀的。我宁死都不信，他那天明明都是为我留下来的，怎么会没有半分情意？哎，哎
从来没见过这么痴情的女孩。你要好生劝劝她，不让她想不开才好啊。我那闺女啊，什么都好，就是不听劝。过些时候自然就好了，到时候我保管替你家女儿找个好人家就是了。妈妈留步，啊，西郊姑娘，你还有什么话说啊？烦请王妈妈，再去宋押司那带上一句话。好姑娘，你就饶了老身吧。那宋押司已经把话说绝了，我若再去惹恼了他，可不是好耍的。我不是要让您老人家再去保媒。只是做回中人，我自己心里清楚。要是惹恼了他，他还杀人不成？哎，走吧！你快来呀，亚斯，快走！哎，王妈妈，不要再卖关子了。是什么人要见宋亮？来时跟亚斯说了很多遍了，有位大人物要见亚斯，给严姑娘做媒。我昨日已经说过，此事万万使不得。王妈妈，不要再缠我了。哎，此人不同寻常，压死一定要见他做媒。若再不成啊，那严家母女也就死了心了。慢走。好，为了让你们死心。哎，客官，哎，里边请，里边请，客官。哟，宋亚斯，宋亚斯，恭喜宋亚斯啊！恭喜宋亚斯，恭喜什么？宋亚斯，你看，半城人都知道了，你呀、啊、就不必再隐瞒了。恭喜宋亚斯，恭喜宋亚斯，恭喜宋亚斯，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜，请，里边请，就是这儿。在此等候押司前来。那个媒婆跟我说，有个人物要在这里与我做媒。奴家就是那人。<笑>荒唐！什么荒唐？自古以来，哪有女儿家为自己做媒的？自古没有，在这之后就有了。四方才进门，楼下众目睽睽，全都看在眼里了。奴家进门也全都看在眼里了。要是被传扬出去，奴家就失了名节。亚斯，断然不能做如此不义之事啊！此事。我早已说得明明白白，你为何还要对我苦苦纠缠？奴家不是强人所难，只是一心系在了押司的身上。若只是贪图荣华富贵、金银珠宝。自然，有很多男子任由挑选。只是这世上的男子，又有几个像押司一样真豪杰？若押司不愿明媒正娶，奴家不求名分，只求能常陪押司左右，为您弹琴解闷
也就心满意足。奴家说出了肺腑之言，亚瑟还是不肯吗？既然如此，奴家也就死心了，只求在亚斯离去之时，为亚斯弹奏一曲。虽然不能以身相许，也聊表感激之情。好吧，你就给我弹一曲吧给哥哥道喜了，哎，你和燕西娇的事儿啊，大家可全知道了。哥哥，你要娶燕西娇姑娘，得找个住处啊。你住的太寒酸了。是啊，这不，郓城县的兄弟们弄了点钱，在观音街上给哥哥置办了一个宅子，叫乌龙院，怎么样？怎么样？如此，那就谢了。哥，客气什么呀？应该的。哎，西家姑娘，既然如此。就随我回去吧。啊，走吧，走吧，哥哥行。哎哎，开门。哎哎，你说。恭喜啊！恭喜！你的相亲大事怎么不叫我知道啊？你不知会我，我只好自己来了。你先别说话，现在恨不能全县的人都聚集到这里，我怎敢不来啊？谢谢。谢谢
呀，你看看这西灯台锦缎被，我的乖乖，这要不是宋亚斯，咱们哪能住上这么富贵的房子？哎呦，闺女啊，你可真行啊，闺女！哎呦，这多好啊！吃喝穿戴算什么？只要能跟他在一起，不管什么大事，他都能够置办齐全了。哎呀，闺女啊！还是你的眼光独，算得稳呐、啊！你呀，找了这么个好靠山，靠山，哎，不就是一栋楼、一层轿子吗？既没有保人，又没有聘书，不能够高兴得太早了。闺女啊，这好办呐！日后他再来的时候，你就尽力地伺候他。眉眼啊，灵活点儿；手脚呢，勤快点儿。你又有模样，像你这样的娘子，她上哪儿去找啊？只要你把宋押司收服了，他娶你进门呐、啊，那是早晚的事儿。西郊，啊，押司，押司。哎，西郊慢走。我今日有事要与你商议。你还不知道，宋江发起新王，我曾发誓，永不再娶。朱同雷恒二位都头可以作证。我思前想后，既不能坏了你的名节，又不能违了我的誓言。今日我与你结拜异性兄妹，不知你意下如何呀？嗯。好，结拜金兰兄妹，叶西娇，你可愿意呀、啊嗯？只要押司觉得妥当，西娇没有意向。好，二位都头作证，也好叫世人知晓。断了流言，<笑>我们准备结拜吧。妹子一半，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。今日起，你我就兄妹相称了。李成，恭喜大哥，恭喜西郊姑娘，恭喜啊，恭喜恭喜！两位兄弟，请坐，请坐。哎，好，请来，来，来，把两位打开吧。来，大哥，请上座。你看，大哥，坐。亚斯，慢点儿，哎，慢点儿，哎，慢点儿，大哥。亚斯，你先坐着，我上楼下去弄点醒酒汤去。啊，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
啊，好。大哥酒后归来，不知道还能否再吃些？啊，不能再吃了。那妹子就先干为敬了。大哥，怎么不吃呀？是看不上妹子吗？好，我、啊、吃。大哥，大哥，大哥，你要不就去床上歇息一下吧。哥，来，啊。身上早呢，不早了。我平日里都是这个时辰去县衙点卯上差。平日
跟今日不同，大好春宵，何不好好享受一番啊？来日方长，你我既已行夫妻之事，又何必在乎这一时片刻？那，你且跟我说说，昨日快活不快活？春风一度，胜却无数。<笑>既然如此，<笑>何不好好享受一番？以后日子还长，还怕少了你我温存的机会不成？时间还早，你再睡会儿吧，我到衙门去了。但也算是新婚啊！你好生残忍，留我一个人在这里，分明就是没有把我放在心上。哪里哪里，宋江忙完公务，便会来陪你。你先想想，有什么需要买的，宋江晚上一并买来与你。<笑>街首饰楼，那串香翠珠花，刚好跟我那个翠绿色的裙子配。嗯，好好，晚上买来与你便是。还有，新龙绸缎装，刚从西域进来新的布料，我要两张。嗯，都记下了，记下了。还有什么？还有，我母亲也该有一些像样的衣料和首饰了。自从我跟了你，不可再如往日一样，那么灰头土气了。这样，有失你的颜面。好好，这个更加容易。今晚一并买来与你便是。<笑>闺女啊，那宋押司怎么走得如此匆忙啊？啊，闺女啊，你怎么不打些清水，让他洗完脸、漱完口再走啊